আহমদ হনুসলি আল রসুল হিল করিম আম্মাবাদ আউজবিল্লাহিমিনাশাইতীম বিসমিল্লাহির রহমান রহিম রাবিয়া ইবনি নসর নামে ইয়ামানে একজন রাজা ছিলেন এই রাজা খুবই দুর্বল প্রকৃতির ছিলেন এই রাবিয়া ইবনি নসর স্বপ্নে জানতে পারেন আরব দেশে এক সত্য ও শেষ নবীর আগমন ঘটবে চলুন রাবিয়া ইবনি নসর এর স্বপ্নের সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানি সাবস্ক্রাইব করুন হেরাজতি চ্যানেলকে এবং বেল আইকনে ক্লিক করে সবার আগে ইসলামিক ভিডিও পেয়ে যান একদম ফ্রি রাজাদের মধ্যে ইয়ামানের রাবেয়া ইবনে নসর একজন দুর্বল পরাধীন রাজা ছিলেন একবার তিনি একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে ভীষণভাবে গাবড়ে যান তার রাজ্যে যত গণক জাদুকর জ্যোতিষী ছিল তাদের সবাইকে তিনি সমবেত করে বলেন আমি এমন একটা স্বপ্ন দেখেছি যা আমাকে ভীত সন্তুষ্ট করে তুলেছে তোমরা আমাকে বলবে আমি কি স্বপ্ন দেখেছি এবং তার তাবিরই বা কি সমবেত জ্যোতিষীরা বলল স্বপ্নটা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন আমরা তার তাবির বলব রাজা বললেন স্বপ্নটা যদি আমি বলেই দিই তাহলে তোমাদের তাবিরে আমি স্বস্তি বা প্রশান্তি লাভ করতে পারব না কেননা এই স্বপ্নের তাবির বা ব্যাখ্যা একমাত্র সেই করতে সক্ষম যে আমার বলার আগেই স্বপ্ন সম্পর্কেও বলতে সক্ষম জ্যোতিষীদের একজন বলল ঝাঁপনা যদি এইভাবে স্বপ্নের তাবির জানতে হয় তাহলে সাথে এইভাবে স্বপ্নের তাবির জানতে হয় তাহলে সাথে বা শেখকে ডেকে পাঠান কারণ তাদের যে পারদর্শী আর কেউ নেই আপনি যা জানতে চান তা তারাই বলতে পারবে রাজা ওই দুইজন জ্যোতিষীকে ডেকে পাঠালেন প্রথমে রাজার দরবারে হাজির হল সাথি রাজা তাকে বল রাজা তাকে বললেন আমি এমন একটা স্বপ্ন দেখেছি যা আমাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে তুমি বলো আমি কি স্বপ্ন দেখেছি তুমি যদি স্বপ্নটা সঠিকভাবে বলতে পারো তাহলে তার ব্যাখ্যাও সঠিকভাবে করতে পারবে সাথি বলল বেশ আমি তাই করব আপনি স্বপ্নে দেখেছেন অন্ধকারের ভেতর থেকে এক টুকরো আগুন বেরিয়ে এসে নিম্ন ভূমিতে নামল এবং সেখানে যত প্রাণী ছিল সবাইকে গ্রাস করল রাজা বললেন বাহ স্বপ্ন তো তুমি সঠিকভাবে বলে দিয়েছ এখন বলো এর তাৎপর্য কি সে বলল দুই প্রস্তরময় দেশে বিরাজমান সমস্ত সাপের শপথ করে বলছি আবিসিনিয়াবাসী আপনার ভূখণ্ডে প্রবেশ করবে এবং সমগ্র ইয়ামান দখল করে নেবে রাজা বললেন হে সাথী এটা তো ভীষণ বেদনাদায়ক ও ক্রোধ উদ্দীপক ব্যাপার এটা কবে ঘটবে আমার আমলেই না আমার পরে সে বলল আপনার আমলের কিছু পরে ষাট বা সত্তর বছরে বেশ বেশি অতিক্রান্ত হয়ে যাবে রাজা জিজ্ঞেস করলেন এই ভূখণ্ড কি চিরকালেই তাদের অধিকারে থাকবে না তাদের জবরদখলে অবসান ঘটবে সে বলল সত্তর বছরে বেশি কাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাদের দখলে অবসান ঘটবে তারপর তারা হয় নিহত হবে নয়তো পালিয়ে যাবে রাজা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন তাদেরকে কে হত্যা বা বহিষ্কার করবে সাথী বলল তারা নিহত বা বহিষ্কৃত হবে ইরাম ইবনে জিয়াহ জানের হাতে তিনি এডেন থেকে আবির্ভূত হবেন এবং ইয়ামানে তাদের একজনকে অবশিষ্ট রাখবেন না রাজা বললেন ইরামের আধিপত্য কি চিরস্থায়ী হবে না অস্থায়ী সাথী বলল তাদের আধিপত্য অস্থায়ী হবে রাজা বললেন কার হাতে ক্ষমতার অবসান ঘটবে সাথী বললেও এক পুত পবিত্র নবীর হাতে যিনি ঊর্ধ জগৎ ঊর্ধ জগৎ থেকে ওহি লাভ করবেন রাজা বললেন এ নবী কোন বংশোদ্ভূত সাথী বলল তিনি নাদারের পুত্র মালিকের পুত্র ফিহির ফিহিরের পুত্র গালেবের বংশ থেকে উদ্ভূত হবেন তার জাতির হাতে ক্ষমতা থাকবে বিশ্ব জগৎ বিলুপ্তি ঘটার মুহূর্ত পর্যন্ত রাজা বললেন বিশ্ব জগতের আবার শেষ আছে নাকি সে বলল হ্যাঁ যেদিন পৃথিবী প্রথম মানবগণ ও শেষ মানবগণ একত্রিত হবে যারা সৎকর্মশীল তারা সুখী হবে আর যারা অসৎকর্মশীল তারা দুঃখ ভোগ করবে রাজা বললেন তোমার ভবিষ্যৎবাণী কি সত্য সে বলল হ্যাঁ রাতের অন্ধকার ওসার আলো শপথ সুবিন্যস্ত প্রবাদের শপথ আমি যা বলেছি তা পুরোপুরি সত্য এরপর শেখ এসে বসল রাজার দরবারে সাথীকে রাজা যা যা বলেছিলেন শেখকেও তাই বললেন কিন্তু সাথী যা বলেছে 
তাকে জানতে দিলেন না তারা উভয়ে একই ধরনের ভবিষ্যৎবাণী করেন ভিন্ন রকমে তা দেখবার জন্য তিনি ব্যাপারটা গোপন করলেন সে এক বলল আপনি স্বপ্নে দেখেছেন অন্ধকার থেকে একটি অগ্নি অগ্নিশিখা বেরিয়ে এসে এলো সেটা একটা পর্বত ও একটা বাগানের মাঝখানে পতিত হল অতঃপর সেখানকার সকল প্রাণীকে গ্রাস করল রাজা বুঝতে পারলেন উভয়ের বক্তব্য অভিন্ন শুধু এতটুকু পার্থক্য সাথী বলেছিল টুকরোটা নিম্নভূমিতে নামলো আর শেখ বলেছে একটি পর্বত ও একটি বাগানের মাঝখানে নামল তারপর তিনি শেখকে বললেন তুমি ঠিক কি বলেছ এবার এর তাবির কি বলো সে বলল দুই পর্বতা কিন্ন দেশের সমস্ত মানুষের শপথ করে বলছি আপনার দেশে সুদানিরা আক্রমণ চালাবে এবং সব দুর্বল লোক তাদের অঙ্গুল হেননে চলতে বাধ্য হবে তারা আবিয়ান থেকে নাজরান পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে রাজা বললেন এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও ক্রোধ উদ্দীপক ব্যাপার এই এই ঘটনা কবে ঘটবে আমার জীবন দশায় না আরও পরে সে বলল আপনার পরে বেশ কিছুকাল অতিক্রান্ত হবার পর এরপর একজন পরাক্রমশালী ব্যক্তি আপনাদেরকে উদ্ধার করবে এবং হানাদারদেরকে ভীষণভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে বিতাড়িত করবে রাজা বললেন এই পরাক্রমশালী ব্যক্তিকে সে বলল একজন যুবক যিনি নগণ্য বা নিচা সৈন জিয়ান জানের বাড়ি থেকে তার উদ্বোধয় হবে তিনি হানাদারদের একজনকেও ইয়ামানে টিকতে দেবেন না রাজা বললেন এই ব্যক্তির শাসন কি চিরস্থায়ী হবে না ক্ষণস্থায়ী সে বলল একজন প্রেত রাসুলের আগমনে তার শাসনে অবসান ঘটবে যিনি সত্য অনেক প্রতিষ্ঠা করবেন ধার্মিক ও সজ্জনদের সমবি বেহারে আসবেন তার জাতি শাসন চলবে কিয়ামত পর্যন্ত রাজা বললেন কিয়ামত কি সে বলল যেদিন শাসকদের বিচার হবে আকাশ থবান আহ্বানে জীবিত মৃত সকলই শুনতে পাবে আর নির্দিষ্ট সময়ে সকল মানুষকে সমবেত করা হবে সেই দিন মিতাচারী লোকদের জন্য হবে সাফল্য ও কল্যাণ রাজা বললেন তুমি যা বলছ তা কি সত্য সে বলল হ্যাঁ আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যকার সকল সমতল ও অসমতল সকল কিছু রবে শপথ করে বলছি আমি আপনার কাছে যে ভবিষ্যৎবাণী করলাম তা সঠিক ও সন্দেহাতীত রাবিয়া এই দুই জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলেন এবং শিও পরিবার প্রয়োজনকে প্রয়োজনীয় পাথে দিয়ে ইরাক পাঠিয়ে দিলেন তারপর পারস্যের তৎকালীন সম্রাট শাপুর ইবনে খুরজাতকে চিঠি লিখে পাঠালেন শাপুর